ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் நம்ம இன்னையிலேருந்து எயித்து சாப்டர் அதாவது சாப்டர் நேம் வந்து அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் இல்லையா அதாவது சாரி அது நைன்த் 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 ஸோ டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் ஸோ இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னையிலேருந்து அப்படியே வந்து இந்த எயித் சாப்டர் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே நைன்த் சாப்டர் வந்து மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ எயித்து சாப்டர் எவ்வளோ வேகமாக மூவ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கும் என்னதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் ரைட் ஆஃப் வேவ் லென்த் கொஷனில் கொடுத்துருக்கா அப்போ லேம்டா ரைட் ஸோ லேம்டா வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோ அப்படின்னு சொல்லும் போது டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் தான் அதில் டவுட் எதுவும் கிடையாது நானோமீட்டர் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த சில்வர் பிளேட் அதாவது சில்வர் சர்ஃபேஸ் வில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பி அப்சார்ப்டு அதாவது வில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பி அப்சார்ப்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒரு பிளேட் இருக்கும் ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகும் அதை நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லியிருப்போம் இதில் வந்து வி சா தட் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஸோ தெரியுமையான கெமிஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன் பார்த்துருந்தோம் இந்த மாதிரி வந்து யூவி அதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் மிஷின் அதாவது லைட்டை பாஸ் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு மெட்டல்லேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தடை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைட் இருக்கு ரேடியேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்கு ரைட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில்வர் சில்வர் பிளேட்டில் இந்த ரேடியேஷனை வந்து விச் மீன் இந்த வேவ் லென்த் உள்ள ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வெறுமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அண்ட் ஈவன் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சில்வர் ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சில்வர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது வி கேன் ரைட் தட் ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது என்ன ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல்ல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டல்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த மினிமம் எனர்ஜி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ அது வந்து த்ரெஷோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இது வந்து அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வெளியே வர்ற அளவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது அந்த மெட்டல்ல இருந்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஒர்க் ஸோ அப்போ அந்த சில்வருக்கு ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ அந்த சில்வர் பிளேட் இருக்கு ரைட் இந்த சில்வர் பிளேட் இருக்கு இந்த சில்வர் பிளேட்ல வந்து நான் வந்து ஒரு லைட்டை வந்து ஃபால் பண்ண வைக்கிறேன் ரைட் ஸோ லைட் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இதனுடைய வேவ் லென்த் வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வெளியே வர முடியுமா முடியாதா அதுதான் கேள்வி ஆனால் இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சில்வர் இந்த சில்வருக்கு ஒரு சர்டைன் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் வெளியே வரும் நம்ம பேசியிருந்தோம் நிறைய இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணோம் ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான எனர்ஜிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாது எல்லா மெட்டலுக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த சில்வருக்கு ஒரு சர்டைன் எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் எலக்ட்ரானை வந்து இஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சில்வருக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இந்த வேவ் லென்த்தை பாஸ் பண்ணும் போது இந்த வேவ் லென்த்தில் இவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அப்போ அந்த எனர்ஜி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே வர போகுது அப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஹவு வி கேன் ரைட் ஸோ வி ஹேவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலா ரைட் ஸோ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது உண்டு ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எப்படி சொல்லலாம் வி ஹேவ் தட் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி லேம்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ர
நமக்கு இங்கே எனர்ஜி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட் இதை வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ டியூவல் நேச்சரில் சொன்னதில்ல பட் அட்டாமிக் அந்த நைன்த் சாப்டரில் ஒரு ஜூலை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாவோ இல்லை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலாவோ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஜூல் அப்படின்ற ஒரு டேர்மை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி வில் டிவைடு பை எலக்ட்ரான் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென்த் பார் மைனஸ் நைன்டீன் இதே வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜூலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வி வில் மல்டிப்ளை பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ எனக்கு இங்கே ஜூல்ல இருக்கு இந்த ஜூல்ல வந்து நான் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ண போறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஹெச் சி பை லேம்டா இருக்கு என்ன பண்ண போறேன் வி ஆர் கோயிங் டு டிவைடு பை எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ இந்த எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் திஸ் இஸ் அ மெத்தட் ஸ்மால் மெத்தடுமா இந்த ஜூல எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வி வில் டிவைட் பை ஒன் எலக்ட்ரான் வேல்யூ திஸ் இஸ் த மெத்தட் இப்போ எனக்கு எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருக்கு நான் ஜூல்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ வில் மல்டிப்ளை பை இ ஒன் சார்ஜ் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அப்ப இந்த வேல்யூ தெரியும் இந்த வேல்யூ தெரியும் இந்த வேல்யூ தெரியும் இந்த இந்த வேல்யூவும் தெரியும் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கு அப்போ ஹெச் அப்படின்றது என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டென் டு தவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்டு C அப்படின்ற the speed of light which is nothing but 3 into 10 to the power 8 right i suppose enakku kelvi la frequency kuduthirundanga na h into frequency simple energy kandupidichiralam inga enakku frequency kudukala adanalu c by lambda va na substitute panni na value edukuren because they have given only lambda value divided by lambda odi value vandu 300 nano so nano endra the 10 to the power minus 9 then e abindrathu 1.6 10 to the power minus 19 appo romba simple ah mudichadenga ipo paarengala indha minus 9 uh, minus 19 na nam enna solla 28 nu solalam correct ingala minus 28 ipo indha minus 28 idu rendu minus 28 mele pogumbodhu plus 28 aayidum inga enakku minus 34 nu irukku minus 34 nu irukku ipo adu mele padichina plus 28 ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபோர்டீனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸில் இருக்குங்க ரைட் இது ரெண்டு இது ரெண்டு என்ன ஆயிடுச்சு மைனஸ் சிக்ஸுன்னு ஆயிடுச்சு மைனஸ் சிக்ஸுன்னு இருக்கு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எயிட்டு அப்போ மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் எயிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டூ அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வரும் ரொம்ப சிம்பிள் டென்த் த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ப்ளஸ் எயிட் அப்போ என்ன ஆகிடும் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸு டூ அப்ப டென்த் டு பவர் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஹண்ட்ரட் அர்த்தம் இங்க ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் போச்சு அப்ப ஃபைனல் நமக்கு இருக்க என்ன என்ன வேல்யூ இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இருக்கு இந்த த்ரீ இருக்கு இந்த த்ரீ இருக்கு இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் நான் கேன்சல் பண்றேன் அப்ப ரிமைனிங் டைம் என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது மட்டும் தான் இருக்கு இப்ப அந்த ரெண்டு வேல்யூவுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம வந்து டிவிஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லாகரிதம் டேபிள் எடுத்தோம்னா வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் லாகரிதமிக் டேபிள் ஸோ லாகரிதமிக் டேபிள் ஆ ரைட் ஸோ இப்போ லாக் டேபிள் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த லாக் டேபிளில் நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி வில் ஃபைண்ட் வாட் இட் இஸ் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம ஆன்டி அதாவது லாக் எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதனுடைய கேரக்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸுடைய கேரக்டர் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுடைய கேரக்டர் ஜீரோ அப்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டூவில் சிக்ஸ் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் லாக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டூ ஜீரோ நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டூ ஆ சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டூவில் சிக்ஸ் அப்படியே லாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டென் தேர்ட்டின் ஒன்று டூ எயிட் அப்போ எயிட் டூ ஒன் த்ரீன்னு வருது ரைட் அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீனில் ஜீரோ முடிஞ்சது சிக்ஸ்டீனில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் செப்பரேட் பண்ணுறோம் செப்பரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது த்ரீயில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா டூ ஒன்னில் ஃபோர் போகாது ஸோ பாரோ பண்ணுறோம் இங்கே லெவன் லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா செவன் ஒன்னில் ஜீரோ ஒன்று தான் 
1 8 2 போயிடுச்சுنا 6 0 0 1 மேல 0 தான் அப்ப இது எப்படி எழுதுவோம் இதுக்கு நம்ம இப்ப ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் ஆன்டிலாக் சொல்லும்போது 10 டு தி பவர் 0 னு எழுதலாம் சோ விச் இஸ் நதிங் பட் 1 தான் அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல ஏனா டெசிமலுக்கு முன்னாடி எழுது 10 டு தி பவர் டம்ல எழுதுவோம் எப்படி லாக் எடுக்கணும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு ரொம்ப டீடைலா நான் ஒரு வீடியோ போட்றப்ப அத நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ரைட் இப்போ 0.6172 இதுக்கு வந்து ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் அப்ப 0.61 ல 7 ல 2 பார்க்கணும் 0.61 7 ன லாஸ்ட் அதாவது 4140 61 ல 7 பார்த்தாச்சு அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 ல பார்க்கணும் அதுவும் 2 தான் அப்ப 2 அப்ப ஆட் பண்ண 4142 ஆன்டி லாக் இல்ல அப்ப 4 பாயிண்ட் னு எடுக்கணும் அப்ப 4.142 னு வருது 10 to the power 0 anything to the power 0 1 தான் so there is no change in the value so நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 4.142 which is nothing but electron volt இதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி இது ரெண்டும் டிவைட் பண்ணிட்டேனா எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து இதுதான் அப்போ இந்த வேவ்லெந்த் கொடுக்கும்போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம்